2023 সালে 7 অক্টোবর থেকে নিয়ে এই বছরের 24 অক্টোবর এই ভিডিও বানানো পর্যন্ত ইসরায়েল প্রায় 42792 জনকে হত্যা করেছে শুধুমাত্র গাজাতেই যার মধ্যে 16765 জনই শিশু আর লক্ষাধিক মানুষ পার্মানেন্টলি ইনজুরড নিরাপত্তার নাম করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী প্রায় বেসামরিক অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে আসছে যার ফলে অসংখ্য নিরাপদ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং গাজা স্ট্রিপে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে শুধু এই বছরই নয় বরং গত কয়েক বছরে ইসরায়েলি আক্রমণে গাজায় অনেক স্কুল হাসপাতাল এবং আবাসিক ভবন ধ্বংস হয়েছে পুরো বিশ্বই গাজায় বেসামরিক লোকদের উপর ইসরায়েলের আক্রমণকে ব্যাপক নিন্দা জানিয়েছে আর তাদের এই বেপরো আচরণের পিছনে অন্যতম ভরসা তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যা বিশ্বের সবচাইতে অ্যাডভান্স সিস্টেমগুলোর একটি এবং খুবই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একদিকে নিজেদের রক্ষার জন্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অন্যদিকে গাজায় ও লেবাননে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘন কিন্তু উন্নত হলেও এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম একদম অভেদ্য নয় এবং মাঝে মাঝেই এই সিস্টেম ফেল করে বিশেষ করে ইরানের করা হাইপারসনিক মিসাইলের বিপরীতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অনেকটাই ইনএফেক্টিভ ছিল আজকের ভিডিওতে আমরা ডিটেলসে জানব তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে করব ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রেকডাউন জানব এটা কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে ফেল করে এর শক্তি এবং দুর্বলতা কি এবং হাইপারসনিক মিসাইল কে কেন এরা আটকাতে পারল না গত এক অক্টোবর গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলের হামলার জবাব দিতে ইরান প্রায় দুইশটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবের দিকে নিক্ষেপ করে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের মতে নাইনটি পারসেন্ট মিসাইল তাদের টার্গেটে আঘাত এনেছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এবার কেন এত সংখ্যক মিসাইল টার্গেটে আঘাত আনতে পারল ইসরায়েলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আসলে একাধিক স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এটি শর্ট মিড এবং লং রেঞ্জের রকেট মিসাইল এমনকি যুদ্ধ বিমানগুলোর মতো থ্রেট প্রতিহত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এদের কাজের মূল নীতি হচ্ছে এরা কোনো আপকামিং মিসাইলকে তাদের ফ্লাইটের মাঝে নিজেদের মিসাইল দিয়ে আঘাত করে ধ্বংস করে দিবে এই সিস্টেমের মূল স্তরগুলো হলো নাম্বার ওয়ান আয়রন ডোম শর্ট রেঞ্জের রকেট এবং মর্টার ডিফেন্স এটা ইসরায়েলের অন্যতম পপুলার এবং ইফেক্টিভ সিস্টেম এর কাজ হলো শর্ট রেঞ্জের রকেট এবং মর্টারের এগেনস্ট প্রোটেকশন এটা চার থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে প্রোটেকশন দেয় প্রথম ধাপে ইএল এম টু জিরো এইট ফোর মাল্টি মিশন রেডার রকেটকে শনাক্ত করে এবং এর গতিপথ ট্র্যাক করে পরবর্তী ধাপে ব্যাটল ম্যানেজমেন্ট সেন্টার সিস্টেম নিশ্চিত করে যে এই রকেটটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আঘাত হানবে কিনা যদি থ্রেট থাকে তখন এটি তামির ইন্টারসেপ্টার মিসাইল উৎক্ষেপণ করে তামির মিসাইলে তার টার্গেটের দিকে স্পিড আপ করে এবং ফ্লাইটের সময় প্যাচ অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সঠিকভাবে আঘাত করে এটা প্রক্সিমেটি ফিউজ ব্যবহার করে যা টার্গেটের কাছে পৌঁছালে বিস্ফোরিত হয় এবং রকেট ধ্বংস করে নাম্বার টু ডেভিড স্লিং এটা মিড রেঞ্জের মিসাইল ডিফেন্স ডেভিড স্লিং যা তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত মিড রেঞ্জের মিসাইল এবং ক্রুজ মিসাইল প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয় ডেভিড স্লিং স্টানার মিসাইল ব্যবহার করে যা একটি ডুয়াল মোড শিকারের মাধ্যমে ইলেকট্রো অপটিক্যাল এবং রাডার গাইডেন্স সিস্টেমস ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে এটি হিট টু কিল পদ্ধতিতে টার্গেট ধ্বংস করে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর সাথে সরাসরি কলিজন করে নাম্বার থ্রি অ্যারো টু অ্যান্ড অ্যারো থ্রি এটা লং রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইলের ডিফেন্স সিস্টেম অ্যারো টু এবং অ্যারো থ্রি সিস্টেম অন পেপার এই সিস্টেমগুলো ব্যালিস্টিক মিসাইল এমনকি পারমাণবিক ওয়ারহেড যুক্ত মিসাইলকেও প্রতিরোধ করতে সক্ষম অ্যারো থ্রি মিসাইলগুলো এক্সো অ্যাটমসফিয়ারিক ডিফেন্স প্রদান করে অর্থাৎ মহাকাশের বাইরে থাকা অবস্থায় মিসাইলগুলোকে ধ্বংস করে দেয় এটি হিট টু কিল পদ্ধতিতে কাজ করে যার জন্য অত্যন্ত অ্যাকুরেট এবং টাইম সেন্সিটিভ হতে হয় নাম্বার ফোর ব্রাক অ্যান্ড প্যাট্রিয়ট সিস্টেম হাই অ্যালটিটিউড এস এম ডিফেন্স হাই অ্যালটিটিউড বিমান এবং লং রেঞ্জের মিসাইল থেকে রক্ষার জন্য প্যাট্রিয়ট এবং বারাক সিস্টেমস ব্যবহৃত হয় প্যাট্রিয়ট এম আই এম ওয়ান জিরো ফোর মিসাইল সিস্টেম লং রেঞ্জের হাই অ্যালটিটিউডের সারফেস টু এয়ার মিসাইল যা উন্নত বিমান এবং ব্যালিস্টিক মিসাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দেয় বারাক এইট মিসাইল সিস্টেম বিমান ইউএভি এবং মিসাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও ফাস্ট রিয়াকশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং ভার্টিক্যাল লঞ্চ সিস্টেম ব্যবহার করে যে কোনো দিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম ইসরায়েলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর মাল্টি লেয়ার ইন্টিগ্রেশন প্রতিটি স্তর বিভিন্ন ধরনের থ্রেট মোকাবিলা করে এবং রিয়েল টাইম ডেটা শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে একে অপরের সাথে কাজ করে এর ফলে এটি একাধিক ইনকামিং থ্রেটের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা প্রদান করতে সক্ষম এখন আসি কেন এত অ্যাডভান্স সিস্টেমের পরেও এটা হাইপারসনিক মিসাইল থামাতে অক্ষম 
इजराइल एयर डिफेंस सिसटेम अनेक उन्नत हम हाइपारसनिक मिसाइल थामार क्षेत्र में कि गुरुतपूर्ण टेक्नोलजिकल चैलेंजर मुखोमुखी है एर मध्य नम्बर वन हलो स्पीड हाइपारसनिक मिसाइल शब्द चे प्राय पाँच गुण बेसि शक्ति अर्थात मार्क फाइव तरह बेसि गति से चले जा घंटा प्राय छह हजार एकश चुहत्तर किलोमीटर तरह बेसि इरान मिसाइल टी फ्तार टू जहाँ सर्वोच्च मार्क टोटी अर्थात शब्द गतर चे बीस गुण गति से चलते परे ये गति से मिसाइलगुल अनेक कम समय विशाल दूरत अतिक्रम करते इजराइल बर्तमान डिफेंस सिसटेम जमन आयरन डोम एरा साधारण मिसाइल थामान डिजाइन कर जगह तुलनमूलक धीरे चले जा वैज्ञानिक भाषा सबसनिक यह सिसटेमगुल द्रुत और निर्भुल हम हाइपारसनिक मिसाइल गतर साथ ताल मिलिए प्रतरोध करते सक्षम नए जार फले रिएक्शन टाइम अनेक कमे जाए नम्बर टू मैनुवरेबिलिटी हाइपारसनिक मिसाइल उड़ान अवस्था अनप्रेडिक्टेबल मैनुवर्स करते जार फले गतिपथ खूब ही अनियमित हो जाए सठीक भाव ट्रैक कर कठिन हो दाड़ा साधारण बैलिस्टिक मिसाइल एक पूर्व निर्धारित पैराबलिक गतिपथ अनुसरण कर जहाँ प्रतरक्षा सिसटेमगुलो के मिसाइल पथ सठिक अनुमान करते सहायता कर इंटरसेप्ट करते दे इजराइल बर्तमान सिसटेमगुल राडार और ट्रैकिंग एलगोरिदम निर्भर कर लक्ष्यवस्तु ट्रेजेक्टरि क्योंकुलेट कर इंटरसेप्टर परचालना करें क्यों हाइपारसनिक मिसाइल माजपथे दिक परिवर्तन करते जार फले प्रतरक्षा सिसटेम के फाँक दीते सक्षम है नम्बर थ्री अल्टिट्यूड हाइपारसनिक मिसाइल लोअर एटमसफियर दे चलाचल कर उच्चत उड़े जान इजराएल एयर डिफेंस सिसटेम राडार्स और ट्रैकिंग सिसटेमगुल पक्षे मिसाइल के पुरो फ्लैटर समय ट्रैक कर कठिन हो पड़े इजराइल एरो टू और एरो थ्री सिसटेमगुल हाई एल्टिट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल प्रतरोध करार्जन तैरिरा एमक महाकाशर बहरे इंटरसेप्ट करते क्योंकि तो हाइपारसनिक मिसाइलगुलो निम्न उच्चत अनप्रेडिक्टेबल गतिपथे चलाचल कर जार फले प्रतरोध करा कठिन हो जाए नम्बर फोर इनसाफिसियंट रिएक्शन टाइम हाइपारसनिक मिसाइल अत्यंत द्रुत गति स्वल्प फ्लैट टाइम कारण प्रतरक्षा सिसटेमगुलो के शन ट्रैक करा और प्रतरोध करते खूब ही अल्प समय पाए अफें मात्र कैक मिनट व कैक सेकेंड इजराएल आयरन डोमर मत सिसटेमगुल द्रुत इनकामिंग थ्रेट से प्रतिक्रिया सक्षम क्योंकि तो हाइपारसनिक मिसाइल एत कम समय आसे ज बर्तमान प्रजुक्त पक्षे एत दुत प्रतिक्रिया जाना सम्भव है ना नम्बर फाइव डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग लिमिटेशन विद्यमान राडार और सेंसर सिसटेमगुलो हाइपारसनिक मिसाइल सठीक भाव ट्रैक करते सक्षम नए कारण एर गति उच्चता खूब बेसि हाइपारसनिक मिसाइल अत्यधिक ताप उत्पन्न कर जदिव किस इनफ्रारेड सेंसर्स एगल ट्रैक करते क्योंकि पूरा फ्लैट टाइम धरे ट्रैक रखा अनेक बेसि चैलेंजिंग इजराएल मल्टी लेयार डिफेंस सिसटेम मूलत द्रुत शनकरण निर्भर करे क्योंकि तो हाइपारसनिक मिसाइल हाई स्पीड ए लो फ्लैट टाइम कारण एके आगे शनक्त करा कठिन हो जाए ये इंटरसेप्ट जथेष समय पाए ना एगो के इंटरसेप्ट करार्ज नम्बर सिक्स टेक्नोलजिकल गैप्स बर्तमान व्यवहित तो एयर डिफेंस सिसटेमगुल हाइपारसनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी एत एडभमेंटर आगे तैरिरा अर्थात एगुलो मूलत धीर गतर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल थामान डिजाइन कर जगह गतिपथ और गति हाइपारसनिक मिसाइल चेत अनेक कम नम्बर सेभन इंटरसेप्टर उच्च खरच आधुनिक इंटरसेप्टर जगह विशेषकर एडभांस थ्रेटर जो डिजाइन करगल खूब ही व्ययबहुल उदाहरणस्वरूप आयरन डोम सिसटेम इंटरसेप्टरगुल यूनिटर खरच कैक हजार डलारे बेसि ड्रोन व स्वल्प पाल्ला रकेटर मत स्वल्प मूल्य थ्रेटर बिुदे एत व्ययबहुल सिसटेम व्यवहार कर दीर्घ मेयदे अर्थनैतिक भाव कार्यकर नए एचड़ा उन्नत एयर डिफेंस सिसटेमगुल बजाय रखा अपग्रेड करा परिचालनार्जन प्रचुर आर्थिक और लजिस्टिकल सपोर्ट प्रयोजन थ्रेटर धरन परिवर्तन होते थे सिसटेमगुलो के क्रमगत भाव अपग्रेड करते हैं जहाँ खरच और बसि बाड़िए दे इजराएल सामरिक बाहन पीछे व्यय करार्जन अधिकांश अर्थ ही आसे व्यवसा थे तरह एक व्यवसार जो सब चाहते बड़ हुमक हे बट वैश्विक बयकट और बैकलेसर कारण एन इजराएल क्योंकि आगे मत इच्छा माफिक सामरिक व्यय करते हमें सचेतन होते हैं मानवाधिकार लंघनर जो इजराएल बिुदे सर्वत्मक व्यवस्था नीते हैं ह्यूमैन रईट्स एब्यूज ए वार क्राइमर जो इजराएल बिुदे आंतर्जा आदालते मामला चलमान जतिसंघ सह विश्व बहु मानवाधिकार संगठन कन्डेम कर इजराएल मित्र देश सुद्धबिरतर जो चाप दिखे एमक एर मध्य अमेरिकाओ रही है एख ही समय भयस फेस कर फिलस्तर पास दाड़ा भिडियो भलो लेगे थकले लाइक और सबसक्राइब करते भूलें ना और एम ही तथ्यबहुल भिडियो नहीं आबाब एत खुण साथ धन्यवाद